Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Les están diciendo, Señor, nosotros en tu nombre profetizamos. Es decir, en tu nombre anunciamos el arrebatamiento, la venida de Cristo, la gran tribulación, todo eso es profecía. En tu nombre echamos fuera demonio, liberamos a personas en tu nombre. En tu nombre, Señor, eh, eh, hicimos sanidades, las personas se sanaron en tu nombre. El Señor deja de un lado la, las frases repetitivas de Señor, Señor, y ahora anuncia otra cosa repetitiva que es para una denominación. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Las tres veces dicen en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y usted sabe cuál es, cuál es esa denominación. Aquellos de la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Ellos son en el nombre, en el nombre, y en el nombre, y en el nombre, y en el nombre, y no sale de el nombre, y solo el nombre, y el nombre, y que somos los del nombre, y que el nombre, y que la sangre es el nombre, y que esto es el nombre, y el nombre, y el nombre. Esa doctrina que aprendieron acá en la tierra, la van a trasladar el día del juicio y le van a decir, Señor, en tu nombre otra vez, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu... yo creo en el nombre de Jesús. De hecho, para ser salvo hay que creer en el nombre de Jesús. Pero lo que pasa es que ellos se basan solamente en el nombre, y en el nombre, y en el nombre, y, en, y, y a ellos es que le está hablando. Sí, hay revelaciones, porque Dios ya sabía que esta denominación iba a venir. Es como la, eh, a la iglesia pe pentecostal la exhorta en Apocalipsis 3. Le dice, tú que dices que, 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 que vives, pero estás muerto. La iglesia pentecostés es la iglesia que dice que es la iglesia viva, la que tiene viva. Pero el Señor le dice, tú que dices que vives, pero estás muerto. Ahí hay una revelación también. Y aquí les habla lo que dice, en tu nombre y en tu nombre, es la iglesia del nombre de Jesús, que siempre está tomando eso. Ahora, notemos aquellos detalles. El Señor les dice, entonces les declaré, nunca los conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Mire la respuesta de Jesús. O sea, ustedes sabían mi nombre, sí, pero yo, ustedes, pero yo no sabía el nombre de ustedes. Nunca supe el nombre de ustedes. Usted ha visto que alguien le dice, por ejemplo, yo he visto, yo, yo me voy a poner como, compara, como punto de comparación yo mismo. Pero alguien me dice, ¿qué fue Guido? ¿Cómo está Guido? Conocen mi nombre, pero yo no los conozco. Yo no sé cómo se llaman. No sé, eh, supieron de mi nombre. Y me llaman, pero yo no los conozco, yo no los conocí. Qué raro es, es que tanto hayan usado... El nombre del Señor y el Señor no los conozca. Bueno, mis hermanos, me hicieron llegar este video desde Ecuador. Los hermanos de Ecuador nos mandaron este video para hacer un análisis bíblico sobre él. Y es este video que este hombre hace exclusivamente para las iglesias del nombre. Para aquellas iglesias que invocamos el nombre de Jesús. Entonces él utiliza un pasaje de Mateo 7:22 donde el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y yo les declararé, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces el hombre dice que eso seremos nosotros que somos los que invocamos el nombre de Jesús. Pero créame, mi amigo, que nosotros no somos los únicos, que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Leamos Hechos de los Apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva, nuestros hermanos que iniciaron esta iglesia, todo lo hacían en el nombre de Jesús. Fueron a levantar el paralítico, levántate en el nombre de Jesucristo, 
fueron a reprender a una mujer que tenía espíritu de adivinación. En el nombre de Jesucristo, sal de él. Iban a bautizar en el nombre de Jesucristo. Todo lo hacían en el nombre de Jesús, como dice Polosense 3.17. Y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo, no algunas cosas. Hacedlo todo en el nombre de Jesús. Mi hermano, y es que al enemigo siempre le ha molestado. Él siempre ha tratado de impedir que la iglesia predique el nombre de Jesús. Desde los apóstoles, a los apóstoles los azotaban y les prohibían encarecidamente predicar ese nombre. Pero los discípulos salían y seguían predicando el nombre de Jesús y los cogían y les decían, ¿qué fue lo que nosotros les dijimos? Que no pronunciaran más ese nombre, porque el enemigo siempre ha querido que el nombre de Dios no se pronuncie, que el nombre de Jesús no se pronuncie. ¿Por qué? Hombre, porque es el nombre que es sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino también en el venidero y Toda rodilla se doblará ante ese nombre. Toda rodilla que esté en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, la persecución siempre ha sido por causa del nombre. El Señor le dijo también a sus discípulos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No por causa de llevar faldas largas, no por la corbata, no, no, por eso no nos aborrecen. Nos aborrecen es por el nombre de Jesús y se burlan de nosotros. Nos llaman esto, nos llaman lo otro, pero no importa mi hermano, nosotros seguiremos anunciando. Nosotros seguiremos sanando enfermos, nosotros seguiremos reprendiendo a los demonios en el nombre de Jesús, porque así es como manda la Biblia. Así es como manda la palabra del Señor. Aquí en, el, en la Biblia, los discípulos no pronunciaron otro nombre. Busque el Nuevo Testamento que los discípulos hayan pronunciado el nombre Jehová o el nombre Yahvé. No, no lo pronunciaron. Ellos solamente pronunciaban el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el nombre que es sobre todo nombre y no nos callaremos. Seguiremos predicando el nombre de Jesús. Eso sí, estimado hermano que me escuchas. Hay que vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si yo pronuncio, si yo me dedico a predicar en el nombre de Jesús, pero hago maldad, entonces no veré al Señor. No entraré al reino de Dios. Y seguramente el Señor me va a decir a mí, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero que Dios me ayude a vivir siempre en santidad, a vivir para Él, porque yo también quiero entrar al reino de Dios. Pero hay algo que identifica a la iglesia del Señor y es su nombre. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, los llamados de mi nombre. Entonces nosotros somos los llamados de su nombre. Y qué felicidad, hermano, tenemos que sentirnos contentos y vivir siempre agradecidos con el Señor, porque somos los llamados de su nombre. Gloria al Señor, mis hermanos, que Jesucristo les bendiga a todos. Y sigamos orándole al Señor, sigamos orando al Padre en el nombre de Jesús, para que ellos también sepan invocar el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.